Hello guys. So, ang gagawin natin ngayon ay itong regulated power supply. Dati gamit ito sa radio 13.8. Sabi ng may-ari na modify na daw to para gawing pang charge ng battery. So, ang problema niya guys ay wala na siyang output voltage. Yan, kita nyo guys. So, ano pang hinihintay natin? Let's start it. So, ayan na nga guys. Meron siyang transformer. Tapos meron siyang regulator. Tapos itong current booster. Yung pampataas natin ng ampere. Ang gamit niya ay 2 in 35.5 para tumaas yung ampere. Kasi ang out ng regulator almost 2 ampere lang para tumaas siya mag almost magmatch ng transformer na ampere kailangan natin ng current booster so ang ginamit niya ay 2 in 35.5 in PN type so dito tayo magbe-base ng diagram so ang ginamit dito ay yung LM317 adjustable so ang ginawa nila naka-fix bias sila yung fix adjust via resistor para makuha yung fix voltage So, ang out nyan, papuntang base ng 2 in 35.5. Siya ang magtitrigger. Halimbawa, kung ang out ng LM317 in out mo ay 9 volts, pumasok yan sa base ng 2 in 35.5. Ang out ng 2 in 35.5 ay 9 volts din. Kung 12 volts pinala, pinapasok mo dyan sa base, ang lalabas din dyan sa 2 in 35.5, 12 volts din. So, nag-tap siya sa main source ng power supply papuntang collector ng 2 in 35.5 tapos yung emitter ng 2 in 35.5 yun ang out so nagits nyo guys yung diagram natin yung base kumukuha siya sa output ng LM317 para sa triggering tapos yung collector kumukuha ng supply sa in para sa bus bus amp tapos yung emitter ay yung out so yan na guys yung diagram natin so next naman natin ay pin configuration ng 2 in 35.5 ito yung pin configuration ng 2 in 35.5 ang pin 1 ay base pin 2 ay emitter tapos yung top tab yung taas ay collector so bali yung base natin pin 1 papuntang LM317 yung collector papuntang transformer yung top tab tapos yung emitter ay papuntang binding post o yung out natin so ganyan yung connection nyan So, bali ito na guys. Sa tanggal na natin. Yan. Tanggalin natin yan. Tapos yung isa pa, tanggalin pa natin yung isang connection. So, yan na guys. Test natin yung 2 in 35.5. So, may problema yung 2 in 35.5 nya guys ay open. Ang problem nya ay open. Ito naman tayo sa kabila guys. Tanggalin ko lang. So, 
ayan na guys, tanggal na rin test rin natin to yung isang 2 in 35.5 may leak naman sya tapos yung base to emitter nya ay open yan nawawala wala pa guys so open yung base to collector nya ay base to emitter pala yung base to collector may leak so sira to guys So, ito na guys. May bago akong 2 in 35.5. Yan. Test natin. So, ayan guys. May 0.6 volt sya. Good. Base to emitter. Eh, ay, ay, oo. Tapos base to collector. Good. May 0.6 volt sya. So, bali ang base nya, yung sa baba, yan. Yung may parang tuldok dyan, sa baba nyan. Makita ko sa inyo, guys. Yan, parang point na yan ng maliit. Papunta dyan, yan ang base natin. Yan ang pin 1. So, yan, guys. May 0.6 volts. 0.6 volts yung base to emitter. Tapos, base to collector. Ito rin, test natin yung isang tad kasi dalawa yung sira. O yan, 0.6, 0.6 volts. Good. So, ayun na nga guys. Magpapalit na tayo ng 2 in 35.5. So, yung pin out ng 2 in 35.5, yung number 1 natin ay base. Number 2 natin ay emitter. Number 3 natin or yung tab, yung body ng 2 in 35.5 ay kolektor so yan na guys nalalagay natin yung bagong 2 in So, bigyan ko muna ng daan guys. Kung bago ka sa aking channel, please subscribe. Impahit na rin ng notification bell para updated ka kung may bago akong labas na video. Wait pala guys, nakalimutan natin ikabit yung sa tab, yung galing transformer, yung kulay black yung kulay black na wire ay may 23 volts yan galing transformer so yan, nakalimutan natin ikabit So, ayan na nga guys. Naikabit na natin yung collector galing transformer na may 23 volts. Ayan, papuntang collector ng 2 in 35.5. So, test natin guys ha. Pakita ko lang sa inyo. So, bali ang gagawin natin, yung black test probe natin, ilalagay natin sa black na binding post. Yan, naka-power on na. Sit natin sa DC. So, lagay ko lang dyan, guys. 
in natin ayusin ko lang yan yung kulay black may 23.27 volts galing transformer itong red ay out papuntang binding post na red ikakabit natin yan sa emitter kasi yung emitter ay out natin yan na gets nyo guys tapos itong kulay blue ay triggering ng 2 in 35.5 kung ilang volts lumabas dyan yan din ang lalabas sa 2 in 35.5 so yan may 14.7 volts sya hindi lang stable kasi hindi nakakontak na mahigi kontak ko lang guys yan 14.7 volts sya guys sya ang papuntang base ng 2 in 35.5 natin sya ang magtitrigger ng voltage tapos yung black ang magbubos ng ampere tapos yung kulay red na wire papuntang binding post yun ang out so bali yung blue papuntang base yan papuntang base natin magtitrigger ng voltage ng regulated voltage tapos yung kulay black sa collector natin sa tab o input natin yan para tumas yung ampere tapos yung red papuntang binding post yung out so testing natin yung emitter kung may out na so may out na siya guys 14.4 yan na natin ikakabit yung kulay red na wire yan papuntang binding post so ibig sabihin okay na siya guys so yung isa kinabit ko na kanina so ikakabit na natin to tapos magtitest ng voltage tayo so nagits nyo guys ha yung galing transformer na mataas na voltahe papunta yan ng collector tab, tab. yung ore body ng 2035.5 tapos yung galing regulator natin LM317 kung ano mang pili natin i-regulate yun yung piling 78 1 to para 12 volts regulator so ang ginamit dito ay LM317 para adjustable yung out nyan papuntang base ng 2 in 35.5 kung 14.7 yan o 14 volts ang nilagay natin dyan sa base ng 2 in 35.5 ang lalabas sa emitter ay 14 din may konti lang voltage drop may voltage drop lang na konti by point lang Nagits nyo guys. Kaya bali yung emitter, out natin yan. So, yan na guys. Nakabit ko na lahat. So, testingin na natin guys. Kapower na nyo guys. Tingnan nyo. Gumalaw na yung voltmeter ng charger natin. So, test na natin guys. Contact ko lang maigi guys. Kasi medyo kalawang na yung binding push nya. May 14.2 6 volts na siya regulated yan pili natin siyang pan charge ng battery 14.25 pala guys 2625 so yan ang... yan ang sira natin guys yung dalawang 2 in 355 so mag shout out muna ako so shout out kay Ricky Monsalud from Riyadh shout out sa iyo sir shout out kay Jeffrey Concepcion Ligaw Albay shout out kay Alberto Abergonzado shout out kay Rick Pontanilla Maribeles Bataan shout out kay Renz Marion Dilema So, shout out din kay Lito Reyes. Shout out kay Dennis Abago. Shout out kay Bingi Cartagena from Cebu. 
shout out kay Lauro Ambas from UAE shout out kay Jan Justol from Sibok